فمسك القلادة ودي برضو جانب الإنساني بتاع محمد طبعا شاف القلادة وتذكر خديجة المرأة الوحيدة اللي ضمته وقبلته كما هو بمرضه بمشاكله وسعادته فحم فعفى عن العاص وحط له القلادة في ايده وهو سايبه يمشي في الاخر برضو العنجهية والنرجسية برضو والانانية سيطرت عليه يعني ما قدرش يتخلص من مشاكله قال له انا هسيبك بس بشرط توصل مكة تبعت زينب لان العملية بالنسبة له عملية تحدي طب ياخد عندهم اطفال وعلى فكرة في هذا الوقت محمد كان يعرف ان زينب حامل في الطفل الرابع يعني يعني بطنها كبيرة يعني مفيش اي رحمة لا ابعد زينب فوعده وطبعا احنا عارفين بقى وعود العرب الكلمة زي العقد وعده انه هيبعتها له راح العاص لمكة و دخل على زينب وهو حاسس طبعا بالغصة بيته وحياته دم محمد جاء دمر بيوت فرق بين الأب وأبوه ودلوقتي عايز يفرق بين الزوج اللي بيحب زوجته وهو عارف ان مراته مصممة على زوجها هو مش مش حابسها ده هي اللي بعتت القلادة عشان تفديه رغم ان على فكرة كان 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 سارق قوافله قبل كده يعني مش محتاج فدية ف صعب احساس صعب جدا لكن الراجل وعد فحطها على حصان وبعت معاها اتنين علشان تروح للمدينة فهي ماشية في الطريق في المدينة طلع عليها قطاع طرق ما هو اللي بيعمله محمد في الناس هيطلع عليه وضربوها وكسر منها ضلع واجهضت فقدت طفلها اللي في بطنها طب انت يا راجل عارف انها حامل على الاقل طب قول استنى لما ت... لما تلد لا الغرور ال... 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 العزه لازم تيجي العناد ليه؟ لان اذا كانت بنته مش مؤمنه بيه الناس بتقول كده احنا هنؤمن بيه فمحمد طبعا سمع بالقصه دي استشاط غضبا لانها رجعت بعد كده تاني لبيتها برضه مصمم لا برضه لازم ت... يا اخي ده اصبر شويه ده لسه فقد طفلها ومحتاجه بيت زوجها واطفالها التانيين هو في ايه مرض والله مرض لا يمكن انسان سوي يتصرف بهذا الاسلوب فمسيطر عليه العناد ما افتكر امه امنه لما ماتت محدش يسيبني ابدا اللي تخلى عني يبقى عدوي اللي مش معايا يبقى ضدي هي ده ان هو فقد الثقة في الناس لازم كله لازم يش... لازم كله يدين له بالولاء وإلا يبقى عدو طب هي لا عدوتك ولا صديقتك عايشة حياتها مع أطفالها لا لا تيجي فبعد جنوده بقى بعد جنوده الأول قال لهم يحرقوا قطاع الطرق اللي هم تعرضوا لزينب يحرقوهم بالنار وده الحديث على فكرة اللي أخونا في الله إسلام البحيري دايما بيقول إيه إنه غير رأيه بعد كده وقال لا يعذب بالنار إلا الله و... فده كده يبقى رحمته رحم... النبي رحيم عشان الأول قال احرقوهم بالنار وبعد كده قال لا ما تحرقوهمش ده لا يعذبوا بالنار إلا الله طب لما مسكوهم عملوا فيهم إيه قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أيوة العقوبة اللي الصعاليك كانوا بيعاقبوا بيها أي حد يخونهم. العقوبة دي تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف جاية من الصعاليك. فهو عمل معاهم كده وأصبحت حتى يعني قانون في الإسلام والآية المشهورة اللي إحنا عارفينها كلها كلنا وما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يعني يقتلوا أو تقطع أيديهم وجههم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية. الآية اللي قبلها على فكرة وهنبقى نرجع لها في مرة دي اللي بيقول لك ايه؟ انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. 
دايما احبتنا المسلمين الوسطيين بس يروحوا جايبين الجزء ده من الايه وما يكملوش عشان جزء حلو كده بيقول لك ايه ومن احياها فكان ما احيا الناس ده ما يبقى كده الاسلام ضد القتل لا الايه بتبدا اولا الايه دي كانت عن بني اسرائيل من اجل ذلك كتبنا عليه على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس بس ده مش موضوعنا هنجيلها لما نيجي نتكلم عن القران في الحلقات القادمه أه قتلوا الناس اللي هم ضربوا زينب دول وراحوا هم بقى عملوا سريه كده حواليها وجابوها من وسط اولادها نزعوها من بيتها اللي هي محتاجاه ام مش بس بتفق ولسه فاقده طفلها اولادها أه زوجها اللي بيحبها اللي راح على راحت على مدينه مرغمه ومع ذلك بيقول لها محمد تطلقي من من ابو العاص وتتزوجي احد المؤمنين قالت له لا رفضت مش مؤمنه اصلا هي وبعدين العناد مخلص طب انت خدتها من زوجها خلاص بقى سيبها يا يعني سيبها تعيش لا تربص تاني بابو العاص وهو رايح بالقافله بتاعته للشاء تاني هو راجع بيها راجع بقافلته من الشاء ومسكوه ما هو البيزنس بتاعهم هو كان كده بس اضافه الى ذلك بقى ايه؟ ان هو عايز عايز ابو العاص وقبضوا عليه وجابوه لمحمد زي عارفين فيلم الزوجه الزوجه الثانيه بتاع صلاح بتاع شكري سرحان وسعاد حسني لما يجي لما يجي الراجل بيقول له طلق يا ابو العلا طلق دول ناس مفتريين بالظبط طلق يا ابو العاص جايبينه عايزين يرغموه انه يطلق مراته رفض الراجل في خطر بقى ممكن يقتلوه زينب انا انا بحب زينب وخديجه بصراحه هم دول اللي انا طلعت بهم من قصه الاسلام كلهم لان في حب لان في حكمه لان في وفاء زينب وهو على رؤوس الاشهاد راحت طالعه وقالت ابو العاص في جواري يعني ما حدش يقرب له طبعا ده قانون قديم من ايام مكه لما حد يدخل في جوار حد من قريش اللي هم اهل الحمص ما حدش يقدر يقرب له فمحمد استشاط غضبا وما بقاش عارف يتعامل مع الموقف ده ازاي انتم سمعتوا اللي انا سمعته بهذا النص اسمعتم هذا المراه التي هزمت محمد بايه بالحب بالحب صممت ما خافتش منه فلذلك اضطر محمد في النهايه ان هو يعتق ابو العاص ويسيبه يروح مكة مع مراته ويرجع له كمان القافلة بتاعته اللي نهبت منه ده أكبر دليل وكانت من المرات الوحيدة اللي هزم فيها محمد واعترف بهزيمته لأنه كان معاند جدا والمرأة التي هزمت محمد أنا بسميها كده زينب وعشان كده أنا بحب الشخصية دي مهما كان خلفيتها لأن فعلا كان هو ده الشيء اللي نفتقده في 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 هذا المجتمع وفي هذه الرسالة وفي هذا الشخص إن حد يتحداه بالحب مش بالسلاح ما حاولوا يهزموه بالسلاح ما هزموهوش هزمته امرأة بالحب رجعت زينب مع زوجها لأولادها ومنتصرة و في شيء غريب ليه تصميم زينب ان الطلاق لا يمكن علامه استفهام كبيره جدا كان ممكن تقول ممكن نتطلق وبعدين بس عشان اهديه وعشان انقذ زوج لا مفيش طلاق الموضوع دون انا يعني خلاني افكر كتير ليه زينب بالذات رفضت موضوع الطلاق غير انها بتحب زوجها وغير انها مخلصه ليه بقى والاخره 
لما زينب ماتت بيحكي بقى السيرة كله بقى إن محمد عمل لها جنازة ضخمة جدا في المدينة ودفنها في تابوت ركز معايا في تابوت وحتى اللي كاتب الرواية يقول لك يعني هذه أول مرة تحصل في المدينة لأن دفن التابوت دي كانوا بيعملوها المسيحيين في الحبشة هل من الممكن إن عائلة خديجة كانت مسيحية بما فيهم خديجة بما فيهم زينب عشان كده رفض الطلاق المطلق ما هي العيلة بتاعت ورقة بن نوفل فأكيد أثر عليهم خديجة من الأول مؤمنة أن في ملائكة والأنبياء وعارفة الموضوع ده كله ده مجرد علامة استفهام الله أعلم زي ما بنقول لكن دي قصة من القصص اللي ممكن تورينا شوية بعد إنساني في قصة محمد نادرا ما حنشوف هذه اللمسة الإنسانية اللي فيها تحدي باسم الحب نراكم في الحلقة القادمة ونستكمل بقى نساء محمد التانيين زي عائشة وزينب بنت جحش وصفية وماريا القبطية وقوانين إسلامية نشأت بناء على هذه القصص لا علاقة بالحجاب و بالزنا وبالرجم واشياء كثيره جدا نستكملها في الحلقه القادمه تابعونا على قناه اليوتيوب حامد دوت تي في